దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిం కలుగుని గాక బేతల్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ లో ఉన్న స్త్రీలందరికీ కూడా దేవుని నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మనం అందరం కలిసి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్య ధ్యానాన్ని కలిగి ఉండడానికి దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి ధన్యతను బట్టి దేవునికి వందనాలు ఈ మీటింగ్ ని మనం ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ధుడైన దేవా గొప్ప తండ్రి మా ప్రభును మా రక్షకుడునైన ఎస్ క్రీస్తు వారి నామంలో ఈ సమయంలో మేము పాత సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నాం దేవా మీ సన్నిధిలో నాయన ఒక స్త్రీగా ఆత్మీయంగా మేము ఎదగడానికి మాకు ఉండాల్సిన ప్రభు ఆ యొక్క ప్రాథమికమైన నాయన మరి కొన్ని సత్యాల గురించి నాయన మరి అవసరతల గురించి దేవా మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ సహాయం మాకు దయచేయండి మీ అనాయింటింగ్ ఇవ్వండి నాయన మీరు మాతో మాట్లాడండి మా హృదయాలలో కార్యం చేయండి అయ్యా మా జీవితాలు ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవ్వడానికి సహాయం చేయండి యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె సమయంలో ఆ దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి చాలా ఫెమిలియర్ ప్యాసేజ్ మనం చదువుకుందాము యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం నుంచి నేను చదువుతున్నాను బైబిల్స్ తెరిచి చూడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను వ్యవహాన సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం నుంచి నేను ఆ వాక్య భాగం అంతా కూడా చదువుతా ఉన్నాను ఆయన సమరయ మార్గమున వెళ్ళవలసి వచ్చిన గనుక యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకి ఇచ్చిన భూమి దగ్గరనున్న సమరయలోని సుఖార్ అని ఒక ఊరికి వచ్చాను అక్కడ యాకోబు బావి ఉండను గనుక ఏసు ప్రయాణం వలన అలసి అన్న రీతిని ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను అప్పటికి ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలు ఆయను సమరయ స్త్రీ ఒకతే నీళ్లు చేదుకొనిటొక అక్కడికి రాగా యేసు నాకు దాహమును కెమ్మని ఆమెను అడిగాను ఆయన శిష్యులు ఆహారం కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళ్ళి ఉండిరి ఆ సమరయ స్త్రీ యూదుడువైన నీవు సమరయ స్త్రీనైనా నన్ను దాహమును కెమ్మని ఎలాగ అడుగుచున్నావని ఆయనతో చెప్పాను ఏలే అనగా యూదులు సమరయులతో సాంగత్యం చేయరు అందుకు ఏసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమును కెమ్మని నిన్ను అడుగుచున్న వాడెవడో అదియూ ఎరిగి ఉంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు ఆయన నీకు జీవ జీవజలం ఇచ్చినని ఆమెతో చెప్పాను అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయ్యా ఈ బావి లోతైనది చేదుకొనుటకు నీకేమీ లేదే ఆ జీవజలము ఎలాగో నీకు దొరుకును తానును తన కుమారులను పశువులను ఈ బావి నీళ్లు త్రాగి మాకిచ్చిన మన తండ్రి అనే యాకోబు కంటే గొప్పవాడవా అని ఆయన అడిగాను అందుకు ఏసు ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతివాడును మరలా దప్పిగొనను నేనిచ్చిన నీళ్లు త్రాగువాడు ఎప్పుడూ దప్పిగొనడు నేను వానికిచ్చిన నీళ్లు నిత్య జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటి బొగ్గగా ఉండనని ఆమెతో చెప్పాను ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి అయ్యా నేను దప్పిగొనుకుండునట్లును చేదుకొనటికింత దూరం రాకుండానట్లును ఆ నీళ్లు నాకు దయచేయమని అడుగగా ఏసు వెళ్ళి నీవు వెళ్ళి నీ పెనిమిటిని పిలుచుకొని ఇక్కడికి రమ్మని ఆమెతో చెప్పాను ఆ స్త్రీ నాకు పెనిమిటి లేడనగా ఏసు ఆమెతో నాకు పెనిమిటి లేడని నీవు చెప్పిన మాట సరియే నీకు ఐదుగురు పెనిమిట్లుండిరి ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నీ పెనిమిటి కాడు సత్యమే చెప్పితువనను అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయ్యా నీవు ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నాను మా పితరులు ఈ పర్వతమందు ఆరాధించరు గాని ఆరాధింపవలసిన స్థలము ఎరుష్లేములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదురని ఆయనతో అనగా ఏసు ఆమెతో ఇట్లనను అమ్మ ఒక కాలం వచ్చిన్నది ఆ కాలమందు ఈ పర్వతం మీదనైనాను ఎరుషలేములోనైనాను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు నా మాట నమ్మము మీరు మీకు తెలిసి తెలియని దానిని ఆరాధించేవారు మేము మాకు తెలిసిన దానిని ఆరాధించేవారము రక్షణ యూదులలో నుండి కలుగుచున్నది అయితే యథార్థముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రిని ఆరాధించు కాలం వచ్చున్నది అది ఇప్పుడును వచ్చే అన్నది తను ఆరాధించువారు అట్టివారే కావాలనని తండ్రి కోరుచున్నాడు దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలనను ఆ స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్ తనబడిన మెస్సయా వచ్చినని నేను ఎరుగుదును ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయనని చెప్పగా ఏసు నీతో మాట్లాడుచున్న నేనే 
ఆయననని ఆమెతో చెప్పాను ఇంతలో ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన స్త్రీతో మాట్లాడుట చూస్తే ఆశ్చర్యపడరు కానీ నీకేమీ కావాలని అయినను ఈమెతో ఎందుకు మాట్లాడుచున్నావని అయినను ఎవడనో అడగలేదు ఆ స్త్రీ తన కొండను విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్ళి మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మనుషుని చూడి ఈయన క్రీస్తు కాడా అని ఊరి వారితో చెప్పగా వారు ఊరిలో నుండి బయలుదేరి ఆయన యొక్కకు వచ్చుచుండిరి ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూసినప్పుడు సమరయ స్త్రీ ఆ గురించిన వివరాలు అపుస్తులుడైన యోహాను ఈ వాక్య భాగంలో రాయించుంచారు యేసుప్రభు వారు యోహాన్ వార్తలో చాలా మందితో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడడం మనం చూస్తాం ప్రారంభం నుంచి కూడా మొదటి అధ్యాయంలో ప్రభువారు బాప్తిష్మం తీసుకున్న మరుసటి దినాన్ని యోహాన్ శిష్యులైన అంద్రేయ ఈ సువార్తికుడైన యోహాను ఇద్దరికీ కూడా బాప్తిష్మ ఇచ్చి యోహాన్ చెప్తాడు ఈయనే లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లాని వారిద్దరు కూడా ప్రభువును వెంబడిస్తారు ప్రభు వారు వెనక్కి తిరిగి ఏం వెతుకుతున్నారు అని అడిగితే రబ్బీని ఎక్కడ కాపురం ఉన్నావు అంటే ప్రభు వారు అంటారు జస్ట్ కమెంట్ సి అంటారు కమెంట్ సి రండి ఈ ఆహ్వానం యోహాన్ సువార్తలో మనకు చాలా స్పష్టంగా కనపడతా ఉంటది జస్ట్ కమెంట్ సి వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళారు బహుశా రాత్రి కాలం ప్రభుతో ఉన్నారో లేకపోతే డే టైమ్ చాలా ఎక్కువ టైం గడిపారో తెలియదు కానీ ద ఫౌండ్ అవుట్ వన్ థింగ్ దట్ హీఈస్ మెస్ అయ్యర్ ఆ ఇద్దరు కూడా ఆ ప్రభు దగ్గర ఏ మాటలు విన్నారో ఎంత జీవాన్ని పొందారో చాలా చక్కగా ఒక విషయాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారనమాట వెంటనే ఆండ్రూస్ వచ్చి అంద్రయ్య ఇంటికి వచ్చి తన సహోదరుడైన సీమోన్ పేతృత అంటాడు ఆ మేము మెస్సయ్యాను కనుగొన్నాం అంటాడు చరిత్రలో ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అది ఎందుకంటే ఎంతో కాలం నుంచి యూదులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు యూదులు ఎదురు చూసే మెస్సయ్య దావిదు కుమారుడు ఆ రాజ్యం కొరకు వారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఇంత సడన్ గా ఇంత గొప్ప విషయాన్ని ఎలా చెప్తున్నారు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అన్నది కొంచెం ఆశ్చర్యంగానే అనిపించింది అనమాట కానీ పేతరు కూడా విషయాన్ని నమ్ముతాడు ఆ కొద్దిసేపటికి ఫిలిప్ ఆ నతానియల్తో మాట్లాడతాడు నతానియల్తో మరలా ప్రభు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడతాడు ఆ తర్వాత మూడవ అధ్యాయంలో ప్రభు నికోదేముతో పర్సనల్ గా మాట్లాడతారు వ్యక్తుల పట్ల ప్రభువుకున్న ఆసక్తి చాలా గొప్పది ప్రభు వారు జన సమూహాలతో మాట్లాడారు ప్రభు వారు శిష్యులతో పన్నెండు మందితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడేవారు మార్గంలో ఆ గలలి సముద్రం పక్కన కొండ మీద సమూహాలతో ఆయనకు మాట్లాడడం అలవాటు అదే దేవుడు ఒకరితో ఇద్దరితో మాట్లాడడానికి కూడా ఆయన సిద్ధంగా ఉండేవారు ఎంత చక్కని యేసు ప్రభు వారు జీవిత విధానం మనం చూస్తే నికోదేము యూదుడు ఫిలిప్పు నతానియలు వీళ్ళందరూ కూడా యూదులే యూదుల వరకైనా రక్షణ ఇంకెవరికి రక్షణ లేదా అని అంటే నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఆయన సమరయ్య గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చాను హీ హ్యాడ్ టు గో త్రూ హీ హ్యాడ్ టు గో త్రూ అన్న మాట ఎందుకు వెళ్ళాడు అంత అవసరమే ఉంది ఒకవేళ ఆయన గలలీ నుంచి ఎరుషలేంకి వెళ్ళాలంటే మిగిలిన అందరు యూదుల్లాగా ఆయన కూడా ఏం చేయాలంటే ఎరుషలేమును ఆ విధంగా ఆ చుట్టూ తిరిగి సమరయ్య మధ్యలో ఉంటది మూడు రాష్ట్రాలు పాలస్తీన దేశంలో గలలి సమరయ్య యోదయ రాష్ట్రాలు ఈ గలని నుంచి యోదయకు వెళ్ళాలంటే సమరయ్యని అవాయిడ్ చేసి వెళ్ళేవారు అనమాట హి డజంట్ వాంట్ అవాయిడ్ ఎనీ వన్ హి డజంట్ వాంట్ అవాయిడ్ ఎనీ ప్లేస్ హి డజంట్ వాంట్ అవాయిడ్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ హీజ్ ఇమేజ్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డారు మనుషులు ఈ విషయం అర్థం కావాలి ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రభు వారికి ముందే తెలుసు ఖచ్చితంగా సమరయ స్త్రీ గురించిన వివరాలు ఆ సమరయ స్త్రీ అక్కడికి రావడం కానీ ఆయన ఏం చేయబోతున్నారు ఆయన సర్వజ్ఞానికి కాబట్టి ఆయనకి ముందే వివరాలన్నీ కూడా తెలుసు ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేస్తే ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ప్రభు వారు నిజంగానే బికాస్ హీఈస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆ చాలా దూరం నడకే కదా దినాలలో చాలా సార్లు ఏమి ఆయన వాహనాలు ఎక్కి ప్రయాణం చేయలేదు ఒకే ఒకసారి గాడిదను గాడిది పిల్లని ఎక్కినట్టు మనం చూస్తాం గలడి సముద్రంలో 
అవతల వాటి నుంచి అవతలకు అలాగ ప్రయాణం చేసినప్పుడు పడవ ఎక్కేవారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హీ నెవర్ యూజ్డ్ ఎనీ వెహికల్ నడక చాలా వాకింగ్ జరుగుతూ ఉండేది ఆ సమరే ప్రాంతానికి వెళ్ళి సుకారన్ గ్రామానికి వచ్చి యాకోబావి దగ్గర అలసిపోయి కూర్చొని ఉన్నారు మధ్యాహ్నపు వేళ అన్న విషయాన్ని మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఒక స్త్రీ కుండను పట్టుకొని నీళ్లు చేదుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చింది ఆ ప్రాంతమే సమరే ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మనుషులందరూ సమరేయులే కాబట్టి సమరే స్త్రీ అక్కడికి వచ్చింది సమరేయుల యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే సమరేయులు యూదులకి అన్ని జనులకి జన్మించిన వారు ప్రాముఖ్యంగా ఇస్రాయేలీలు బబులోన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఈ యొక్క జాతి రావడం జరిగిందనమాట యూదులు అంటే అన్యులతో వివాహం చేసుకోవడం వల్ల వీరు బయటకు వచ్చారు ఈ సమరేయులతో యూదులు సాంగత్యం చేసేవారు కాదు ఎందుకంటే దే ఆర్ హాఫ్ జ్యూస్ దే ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ జ్యూస్ వారు కంప్లీట్ గా యూదులు కాదు కాబట్టి వీరు వారిని అన్టచ్బుల్స్ గా అంటరాని వారిగా చూడడం అనేది జరిగిందనమాట యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారికి ఎవరు కూడా అన్టచ్బుల్స్ కాదు ఎవరు కూడా అంటరాని వారు కాదు సమరే గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చాను ప్రభు వారు జియోగ్రఫికల్ గా ఉన్న బ్యారియర్స్ అన్ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆ ప్లేస్ కి అంత మాత్రమే కాదు హీఈస్ నాట్ ఈవెన్ జెండర్ బయాస్ ఆయనకి పురుషులని స్త్రీ అని ఆ వ్యత్యాసం కూడా లేదు రక్షణ అందరిది రక్షణ సమరేలది యూదులది రక్షణ పురుషులది స్త్రీలది కూడా ఈ విషయం ప్రభువారు ఈ యొక్క సంఘటన ద్వారా మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఈ స్త్రీ గురించిన వివరాలు కొన్ని మనం చూసినట్లయితే కొంత ఆశ్చర్యంగానే ఉంటది ఈమె సమరే స్త్రీ మూరోవర్ ఈమె జీవితం అంత చక్కగా లేదు అన్న విషయం మనం ఈ వచనాలన్నీ చదివినప్పుడు మనం దీనిని అర్థం చేసుకుందాం ఎ ఉమెన్ అట్ ద వెల్ ఎ ఉమెన్ అట్ ద వెల్ షీ కేమ్ టు డ్రా వాటర్ వాటర్ కొరకు వచ్చిన ఆ స్త్రీని ప్రభువారు యూదుడుగా పురుషుడుగా దట్టు అన్ యంగ్ మ్యాన్ జస్ట్ ఒక ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ముప్పై ఒక సంవత్సరం ఉండి ఉంటుంది ఆ టైం కంటే ఈ యవన దశలో ఉన్న ఈ పురుషుడైన యశు ప్రభు వారికి అసలు స్త్రీతో మాట్లాడే వస్తున్న అవసరమే లేదు అని అనుకోవాలి కానీ ప్రభు అలాంటి వ్యక్తి కాదనమాట ప్రభు వారు ఈ యొక్క బయాస్డ్ ఒపీనియన్స్ ఈ ఆటంకాలు హిండరెన్సెస్ అన్ని కూడా ప్రభు క్రాస్ చేసినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం ప్రభు ఒక వ్యక్తిని ఎలా చూస్తాడంటే ఒకసారి ఎండ వేళలో చాలా మంది ట్రైన్ లో వెళ్తా ఉన్నారట కిటికీ దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బ్లాక్ షేడ్ ఉన్న గ్లాస్ విండో ఉంటది కదా అది వేసుకొని ట్రైన్ కి కర్టన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా కర్టన్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని బయట ఎండ పడకుండా లోపలికి వాళ్ళు వాళ్ళని చక్కగా అంటే వీలైనంత చల్లగా ఉండేటట్లు కంఫర్టబుల్ గా జర్నీ చేస్తుంటే ఒక కైన మాత్రం కిటికీ ఓపెన్ చేసుకొని ఉంచాడట అంటే గ్లాస్ డోర్ ఉంది కానీ హీ కెన్ సీ త్రూ గ్లాస్ అనమాట ఆ బ్లాక్ గ్లాస్ దించకుండా ఆ కిటికీని ఓపెన్ గానే ఉంచి కర్టెన్ వేయకుండా ఆ బయటకి చూస్తా ఉన్నాడట ఎండలో చాలా డిజర్ట్ ఏరియా అనమాట ఎడారి ప్రాంతం ఇసుక ఒట్టి ఇసుక కనపడతా ఉందట ఆ పెద్దగా చూసే దృశ్యాలు ఏవి అంటే ప్రకృతి సౌందర్యం అలాంటిది ఏమి అక్కడ కనిపించట్లేదు అనమాట యాజ్ హీ వాజ్ ట్రావెలింగ్ ఆ కో ట్రావెలర్ ఒక ఆయన పక్కనే ఉన్న ఆయన అడిగాడట కనిపించే దృశ్యాలు ఏమున్నాయి కిటికీలో నుండి చూస్తా ఉన్నావు కదా బయటికి అదంతా ఎడారి ఇసుక ప్రాంతం ఆ అంత దానివైపు అంత స్మైలింగ్ ఫేస్ తో ఆ ఇసుకను చూసుకుంటా ఏంటి అలాగా ఆనందిస్తున్నావు ఇట్స్ అ డ్రై ల్యాండ్ కదా అని అడిగాడట అని అడిగితే యా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నేను నీటి పారుదల శాఖ అంటారు కదా ఆ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నేను వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను ఇక్కడ కాని వాటర్ పెడితే ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఎంత చక్కగా చేయొచ్చు కదా అని నాకు అనిపిస్తా ఉంది అందుకనే మొత్తం ఈ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది ఎంత డ్రైగా ఉంది 
ఏంటి అన్నది నేను చూస్తా ఉన్నాను ఐఎమ్ సీయింగ్ నాట్ జస్ట్ ద డ్రై ల్యాండ్ బట్ ఆఫ్టర్ వాటరింగ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్ అది నేను ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాను అని చెప్పాడట యేసుప్రభు వారు ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు మనకైతే ఆమె సరి అయింది కాదు అతడు సరి అయిన వాడు కాదు ఆ వాళ్ళతోకి దూరంగా ఉండడం మంచిది వాళ్ళతో మన పిల్లలు కూడా మాట్లాడకుండా ఉంటే మంచిది ఆ ఇట్లాగా బలహీనతలు పేదరికం లేకపోతే ఎథిక్స్ లేకపోవడం ఇవన్నీ నెగిటివ్స్ మనకి చాలా త్వరగా కనబడిపోతాయి వాటినే ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేసుకుంటాం కొంచెం భూతద్దంలో పెట్టి చూసి చాలా మన పవిత్రత మన పరిశుద్ధత మన స్వనీతి మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం యేసుప్రభు వారు మనుషులను చూసే విధానం అది కాదనమాట యేసుప్రభు వారు సమరయ స్త్రీని చూసినప్పుడు ఇసుక ఎడారి ప్రాంతం డ్రై ల్యాండ్ లాగా కనిపించిందా ఈమెకు కూడా సత్యం తెలిస్తే సత్యం ఈమెకి చెప్తే ఈమెకు రక్షణ ఆఫర్ ని మనం అనుగ్రహిస్తే ఈమె ప్రభు కొరకు గొప్ప సేవకురాలు కాగలదు అన్న విధానంలో ప్రభు చూశారు పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా ప్రభు గురించి ప్రభు కార్యాల గురించి రాయబడిన మాటలు మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అరణ్యమును ఆయన నీటి బొగ్గగా చేసే దేవుడు ఎడారిలో తెలయర్లు ప్రవహింపచేసే దేవుడు మన దేవుడు అట్టి గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడు అదే మనస్సుతో అదే ప్రేమతో అదే దృక్పథంతో ప్రభు వారు సమరయస్త్రీతో మాట్లాడుతూ అంటారనమాట యాక్చువల్లీ షి వాజ్ సర్ప్రైజ్ ఆయన అంటారు ఆయనే చొరవ తీసుకున్నారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నికోదేమ్ విషయంలోనేమో నికోదేమ్ ఈయన దగ్గరకు వచ్చాడు నికోదేమ్ మాట్లా అడుగుతాడు నువ్వు దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చావు నువ్వు అట్లా ఇట్లా అంటే స్ట్రైట్ గాస్పల్ స్ట్రైట్ గా ఒక మాట చెప్తాడు నువ్వు మార్మన్స్ పొందాలయ్యా నువ్వు ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడివే మా లాంటి బైబిల్ టీచర్స్ అనమాట కానీ నీలో ఆ ఆ యొక్క రక్షణ కార్యం ఇంకా జరగలేదు అన్న విషయాన్ని డైరెక్ట్ గా చెప్పాడు సమర స్త్రీతో చాలా జనరల్ టాపిక్స్ తో ఆయన మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు ఆ స్త్రీ బహుశా ఇతను ఎవరో యూదుడులే ఇక్కడ కూర్చున్నాడు నాతో ఏం మాట్లాడతాడు నా నీళ్ళు నేను తీసుకుని పోదాం అనుకుని వచ్చి ఉంటది ఆమె వైపు చూసి కొంచెం దాహంగా ఉంది నీళ్లు చేది పోస్తావా అని అడిగాడు ఆమె నీళ్లు పోయడం మానేసి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉందనమాట ఏమంటా ఉంది ఆ సమర స్త్రీ ఆరో వచనం యూజుడువైన నీవు సమర స్త్రీవైన నన్ను దాహమును కిమ్మని ఎలా గడుగుచున్నావని ఆయనతో చెప్పాను ఏలే అనగా యూదులు సమరయులతో సాంగత్యము చేయరు మాట్లాడుకోరు పెద్ద అడ్డుగోడు ఉంది బైఫర్కేషన్ అనమాట చాలా బ్యారికేడ్స్ కట్టుకుని ఉంటారనమాట వాడిని ఈ అడ్డుగోడను ఆయన పక్కన పెట్టేసి కెన్ యు గివ్ మీ వాటర్ అని అడుగుతా ఉన్నాడనమాట ఈ వాటర్తోనే వాళ్ళ యొక్క సంభాషణ ప్రారంభమైపోయింది వెరీ జనరల్ టాపిక్ దే స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ ఆ జనరల్ టాపిక్ వాటర్ నీరు అందరికీ అవసరమే అమెరికాలో ఉన్న వారికి అవసరమే భారతదేశంలో ఉన్న వారికి నీరు అవసరమే దాహం అనేది యూదులకి దాహం అనిపిస్తుంది సమరైలకి దాహం వేస్తుంది దాహం పురుషులకి ఉంటది దాహం స్త్రీలకే ఉంటది దాహం ఎవరికైనా ఇట్స్ ఎ బేసిక్ నీడ్ సో హి స్టార్టెడ్ మీటింగ్ ద బేసిక్ నీడ్ అన్నమాట అమ్మా వాటర్ అని అడిగినప్పుడు ఆమె సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఆమె రెస్పాండ్ అయిపోయింది నువ్వు యూదుడు వాళ్ళ వేషధారణ వాళ్ళ బట్టలు ఆ యూదులను చూడగానే వీళ్ళు యూదులు అనిపించి తెలిసిపోతారు వాళ్ళకి వీళ్ళ సమరయులను కూడా తెలుస్తారు మోర్ ఓవర్ ఇలాంటి స్త్రీలు కూడా కొంచెం తెలిసే అవకాశం ఉందన్నమాట వాళ్ళ యొక్క ఆ బయట అటైర్ని బట్టి వస్త్రధారణను బట్టి ఆ విషయాలను బట్టి వాళ్ళు ఎవరో తెలుస్తారు ఇక్కడ ప్రభు వారిని ఆ విధంగా అడగగానే ప్రభు వారు ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్ చెప్పారు పదో వచనంలో అంటారు అందుకు ఏసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమును కిమ్మని నేను అడుగుచున్న వాడెవడో అది ఎరిగి ఉంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు ఆయన నీకు జీవజలం ఇచ్చినని ఆమెతో చెప్పాను 
ఆ విషయం అర్థం చేసుకోండి నీవు దేవుని వరమును ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఏమని ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ ఓన్లీ యు నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ ఓన్లీ యు నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు ఒక బహుమానాన్ని ఆల్రెడీ మానవాళ్ళకి అందించారు ఆ బహుమానం ఏంటో మనకి తెలియాలన్నమాట మనకు తెలియక ఇఫ్ ఓన్లీ యు నో దెర్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఇన్ సైడ్ ద అల్మరా మీ ఇంట్లో నేను ఎప్పుడో ఒక మంచి చీర కొనిపెట్టేశాను అల్మరాలో నీకు తెలీదా ఇంకా గిఫ్ట్ ఇచ్చానని అరే నీకు ఎప్పుడో ఇంట్లో ఒక చైన్ కొని మీ మమ్మీ పెట్టిందమ్మా ఆ ఆ బాక్స్ చైన్ ఉన్న గోల్డ్ చైన్ ఉన్న బాక్స్ నువ్వు తీసుకొని చూడలేదా అరే నిజమా నా కోసం గిఫ్ట్ ఉందా నిజమా నా కోసం మంచి శారీ ఆల్రెడీ కొనిపెట్టారా ఓ నాకు గిఫ్ట్ ఉందని తెలియదా ఎంత పిచ్చిదాన్ని ఇన్ని రోజులు నాకు గిఫ్ట్ ఉందని తెలియకుండా నేను అసలు ఇంట్లోనే ఉంటూ నాకు తెలియలేదే చాలా సార్లు వి మిస్ ద ట్రూత్ అనమాట ఇఫ్ ఓన్లీ యు నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ఎనీ ఉమెన్ ద బేసిక్ నీడ్ ప్రాథమికమైన అవసరత స్త్రీకి కానీ పురుషుడికి కానీ తమరైలకు కానీ యూదులకు కానీ క్రైస్తవేతరులకు కానీ క్రైస్తవులకు కానీ మహమ్మదీలకు కానీ హిందూ సోదరులకు కానీ క్రైస్తవులకు కానీ ఎవరికైనా సరే ఇఫ్ ఓన్లీ వీ నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ వాజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఫర్ అస్ అండ్ ద లార్డ్ ఆఫర్డ్ ద సాల్వేషన్ ఇట్ ఈస్ అ గిఫ్ట్ ఫర్ అస్ సో ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితం ప్రారంభమయ్యేది ఈ వరాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటి ఆ వరం అంటే ఇట్స్ ఎ లివింగ్ వాటర్ జీవజలము ఎప్పటికీ దాహం అవదు ఎప్పటికీ అటు ఇటు మనము ప్రవేశించి అటు ఇటు ప్రయత్నించే అవ అవసరం ఉండదు వీ డోంట్ నీడ్ టు రన్ హీర్ అండ్ దేర్ దట్ వీ ఆర్ థర్స్ట్ అని చెప్పి మనము అనేక స్థలాలకు అనేక ప్రదేశాలకి పరిగెట్టే అవసరత ఇక అక్కడ లేదనమాట ఈమె చాలా చాలా పరిగెట్టిన స్త్రీయే మొదటి వివాహం అయ్యిందో లేదో తెలియదు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆ విషయాలన్నీ చెప్తుంది ఎక్కడ ఆ బావి దగ్గరికి వస్తుంది ఆ రిలేషన్షిప్స్ అనే బావి దగ్గర నుంచి నీళ్లు తోడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ షీ డిడ్ నాట్ గెట్ వాట్ షీ వాంటెడ్ ఎప్పుడూ కూడా షీ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అనమాట మానవ జీవితం ఇంతే దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి దేవునితో సంబంధం లేకుండా దేవుడిచ్చే వరాన్ని రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందకుండా ఏ స్త్రీ కూడా ఎదగలేదు ఇక్కడ దుష్టుడు తీసుకొచ్చే ఒక మోసపు ఆలోచన నుంచి మనం విడుదల పొందాలని కూడా నేను ఆశపడతా ఉన్నాను క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో పుట్టి ఉంటే నేను ఆల్రెడీ రక్షణ పొందాను మా అమ్మ నాన్న బిలీవర్స్ మా సంఘంలో ఎల్డర్స్ లేకపోయినట్లయితే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎప్పుడు విశ్వాసం లేకుండా నేనే నేను ఎప్పుడు విశ్వాసంతోనే ఉన్నానే ఇవన్నీ కూడా అబద్ధకుడు తీసుకొచ్చే అబద్ధికులకు జనకుడైన సాతానుడు తీసుకొచ్చే మోసపు ఆలోచనలు అనమాట డోంట్ బీ డిసీవ్డ్ దట్ యు నో సంథింగ్ అబౌట్ గాడ్ యు షుడ్ నో గాడ్ అండ్ హిస్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అది ప్రభు వారు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇది మొదటి సత్యం ఈ మొదటి సత్యంలో ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని మనం గమనిస్తే ప్రభు వారు అంటారు రక్షణ అనే వరము ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అవసరము అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం సో యేసు ప్రభు వారితో మనము సంబంధం పెట్టుకోవడం యేసు ప్రభు వారితో వ్యక్తిగత సంబంధంలోనికి రావడం ప్రభువుని రక్షకునిగా అంగీకరించడం ప్రభు వారితో కలిసి జీవిత ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడం అనేది ప్రతి స్త్రీకి కూడా ఇక్కడ అవసరము ప్రతి పురుషునికి అవసరము అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు వారు చాలా విషయాలు ఆ ఈ దిస్ లేడీ స్పీక్స్ అనమాట ఏంటిది యాకోబ్ బావి షినోస్ హిస్టరీ చాలా చక్కగా హిస్టారికల్ రూట్స్ అన్ని తెలుసు స్క్రిప్చర్లో ఏముందో తెలుసు లేఖనాల్లో ఏముందో తెలుసు యాకోబు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పశువులు మందలు అన్ని ఈ బావి దగ్గరే తాగారు మా పితరుల కంటే నువ్వు ఏమన్నా గొప్పవాడవా అంటే పితరులు ఎవరు 
అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబు గురించిన చరిత్ర అంతా ఈ స్త్రీకి తెలుసు కానీ రక్షణ లేదు ఇంకొక మాట ఏమని అడుగుతుంది అంటే నా విషయాలన్నీ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఆర్ యూ ద ప్రాఫిట్ అంటది ప్రవక్తల గురించిన జ్ఞానం కూడా ఇవ్వకు ఉంది ప్రవక్తలు ప్రవచనాలు దేవుని వాక్యలు ఏముంది అనే జ్ఞానం కూడా ఉంది కానీ రక్షణ లేదు ఆమె జీవితమే సరి అయిన విధానంలో లేదు ప్రభు వారు తన యొక్క కాన్వర్జేషన్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ పదహారు పదిహేడు వచనాలలో చూస్తే యేసు నీవు వెళ్ళి నీ పెరిమిటిని పిలుచుకొని ఇక్కడికి రమ్మని యేసు ఆమెతో చెప్పాను ఆ స్త్రీ నాకు పెనిమిటి లేడనగా యేసు ఆమెతో నాకు పెనిమిటి లేడని నువ్వు చెప్పిన మాట సరియే నీకు ఐదుగురు పెనిమిట్లు ఉండేది ఇప్పుడు ఉన్నవాడు పెనిమిటి కాడు సత్యమే చెప్పితి వనను చాలా క్లియర్ గా తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ప్రభు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తన ఎథికల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు షీ హ్యాస్ అ నీడ్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ విచ్ సాటిస్ఫైస్ హర్ ఆ బాడీలీ నీడ్స్ ఆమె యొక్క దాహాన్ని తీర్చే నీటి కొరకు ఆమె వచ్చింది దాని విషయంలో ప్రభు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టి అంతరంగంలో ఉన్న విషయాలు తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడతా అవును నీవు నీ భర్తను తీసుకొస్తావా అంటే ఒప్పేసుకుంది ఆ ఇతను ఎవరు నా హస్బెండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రైవేట్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వై షుడ్ ఐ స్పీక్ టు దిస్ మ్యాన్ అట్లా అనుకోలేదన్నమాట ఈ బావి దగ్గర ఉన్న ఈ స్త్రీ వాటర్ కొరకు నీటి కొరకు వచ్చిన ఈ స్త్రీ తన అంతరంగంలో తన యొక్క ఆ జీవిత విధానం గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉంటే తను చాలా యథార్థంగా రెస్పాండ్ అయింది అనమాట నాకు ఐదుగురు పెరిమిట్లు ఉన్నారు నువ్వు చెప్పినవన్నీ నిజమే నువ్వు ప్రవక్తవా అని అడుగుతూ ఉంటది దేవుడు మన యొక్క జనరల్ నీడ్స్ గురించి మాట్లాడతారు యేసుప్రభు వారు ఆమె యొక్క స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యు కేమ్ టు డ్రా వాటర్ యు హ్యావ్ పీపుల్ హూమ్ యు హ్యావ్ రిలేటెడ్ విత్ దెమ్ బట్ యు ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అ లోన్లీ పర్సన్ నువ్వు అంటర్ దానివి అంటే కుటుంబ జీవితం సరిగ్గా లేదు వివాహం కాలేదేమో మనకి తెలియదు ఎవరెవరితోనూ జీవించడం ప్రారంభించింది ఎవరితో అన్న క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ లోకి వెళితే ఆ రిలేషన్షిప్స్ ద్వారా వాళ్ళు మా మనుషులు ఇచ్చే ప్రేమ ద్వారా ఆ లైఫ్ ని సాటిస్ఫై చేసుకుందాం అనుకుంది బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ సాటిస్ఫైడ్ హర్ డిజైర్స్ అండ్ ఫైనల్లీ దెర్ ఈస్ వన్ పర్సన్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ హర్ హస్బెండ్ అండ్ షీ ఇస్ అ లోన్లీ పర్సన్ మానవుని యొక్క మరొక ప్రాథమికమైన అవసరత ఏంటంటే ఎవరైనా తోడు కావాలి ఆ మానవుడు సాంఘిక జీవి అన్నది ఎప్పుడో చెప్తా ఉంటారు కదా సోషల్ యానిమల్ అన్నారు లేని వీఆర్ నాట్ యానిమల్ వీఆర్ సోషల్ బీయింగ్స్ అనమాట లోన్లీనెస్ అనేది మానవుని యొక్క తీవ్రమైన బాధ అండి ఎథికల్గా అంటే నైతిక విలువలు సరిగ్గా లేవు కాబట్టి లోన్లీగా లేదు చక్కని భర్తను కలిగి ఉండి కుమారులు కుమార్తెలు పుట్టిన తర్వాత వారికి వివాహాలు చేసిన తర్వాత కూడా ఏ స్త్రీ అన్నా సరే యవనస్తులైనా వృద్ధులైనా వారి వారి జీవితాలలో ఈ ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నే ఉంటారు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ కూడా చెప్పిన మాటలు అనమాటవి వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ ని చాలా పెద్దవాళ్ళు Uh, who are you when you think about yourself ante i am a lonely person ani oka ayin cheppadu i am a lonely person adentadi morning late sarike mee gate daggara fans edru chustu untaru abhimanulu untaru vaallu untaru vellu untaru ante ya vallandaru untaru kani when i look at myself when i look into myself na lo nen thongi chustunnappudu nen oka vantaru vaadini vantaru thanu పాస్కల్ అనే ఒక ఫిలాసఫర్ మాట్లాడుతూ అంటాడు దేవుడు మానవుని నిర్మించినప్పుడు మానవుని హృదయంలో ఒక వ్యాక్యూమ్ ని దేవుడు చేశాడట ఒక ఖాళీని ఆ ఖాళీని నింపడానికి ఫ్రెండ్షిప్స్ 
ఆ ఖాళీని నింపడానికి ఎడ్యుకేషన్ ఈ రోజుల్లో అయితే ఫ్లాట్స్ కొనడం ప్లాట్స్ కొనడం విపరీతంగా కొనడం అనమాట ఎన్నెన్ని లక్షలో ఎన్నెన్ని కోట్లలో భూమి కొంటనే ఉన్నారు నగలు లేకపోతే కొంతమంది పిహెచ్డీస్ లేకపోతే కొడుకు నన్ను ప్రేమిస్తాడులే కొడుకు కంటే కొంచెం కూతురు బెటర్లే కూతురు నన్ను ప్రేమిస్తుందిలే అన్నిటిని మించి నాకు మా హస్బెండ్ ఉన్నాడు చాలే ఎవరు దేవుని యొక్క ఖాళీని ఎవరు నింపలేరన్నమాట దట్ వ్యాక్యూమ్ ఈజ్ ఇన్ దట్ వాయిడ్ ఈజ్ ఇన్ అ గాడ్ షేప్డ్ వ్యాక్యూమ్ అన్నమాట దేవుడు మాత్రమే ఆ ఖాళీని నింపగలడు సో దిస్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఉమెన్ ఆర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో ప్రభు వారు ఈ విషయాన్ని చెప్పిన తర్వాత నువ్వు ప్రవక్తవా అని షీ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ వర్షిప్ ఈమె ఆ సరైన జీవితం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఈమెకి హిస్టరీ తెలుసు యాకోబు పితరుల గురించి విషయాలు తెలుసు ఈమెకు ప్రవచనాలు తెలుసు ప్రవక్తలు తెలుసు ఎక్కడ ఆరాధన చేయాలో కూడా స్థలాలు కూడా తెలుసు మేమైతే ఇక్కడ ఆరాధన చేస్తాం ఓకే ఈ పర్వత మంది మేము ఆరాధిస్తాం మీరు ఎరుషలేంలో ఆరాధిస్తారు దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ కదా మీకు మాకు ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రభు ఒక యూనివర్సల్ ట్రూత్ రాబోయే కాలంలో జరిగేది చెప్పారనమాట ఆరాధన ఆ దేవాలయాలు ఒకప్పుడు ప్రత్యక్ష గుడారం మరొకప్పుడు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం కూడా లేనప్పుడు అబ్రహం అయితే బలిపీఠాలు కట్టడం అక్కడ ప్రార్థన చేయడం మోసే టైంలో టాబర్నికల్ నిబంధన మందసం సొలోమన్ టైం వచ్చేసరికి దేవాలయం ఇలాగా ప్లేసులు మారుతా వచ్చే కానీ ఒక టైం వస్తుందమ్మా ఆరాధన ఒక స్థలానికి సంబంధించింది కాదు ఈ దినాలలో కొంతమంది స్పీకర్స్ చాలా గట్టిగట్టిగా చెప్తా ఉంటారు కదా మా ఊరికి రండి మా విజయవాడకు రండి మా బెల్లంపల్లికి రండి మా ఆలయానికి వచ్చి మా మందిరానికి వచ్చి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తే ఇక్కడ గొప్ప మిరకల్స్ జరుగుతాయి మొన్న ఒకైనా ఒక వీడియో పెడితే చూశారు ఆశ్చర్యం అనిపించింది క్విక్ మిరకిల్స్ అట క్విక్ మిరకిల్స్ ఫాస్ట్ మిరకిల్స్ దేవుడు ఏమన్నా మాంత్రికుడా అండి ఆయన ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఈ ఫోన్లీ యు నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ కదా ఆయన దేవుడు ఇచ్చిన వరము పౌల్ అంటాడు అందుకే పత్రికల్లో థ్యాంక్స్ బి టు గాడ్ ఫర్ హిస్ ఇన్డిస్క్రైబబుల్ గిఫ్ట్ అంటాడు ఆ దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుతమైన వరము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రము అని రాశాడన్నమాట ఇన్డిస్క్రైబబుల్ కెనాట్ డిస్క్రైబ్ హిమ్ అమూల్యమైన వరం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు వారిని ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించే కాలం వస్తుందని మొదటి శతాబ్దంలో ప్రభు చెప్పారు వచ్చింది అందుకనే భారతదేశంలో ఉన్న మనము బూది గ్రంథాలలో ఉన్న వారు కూడా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని తెలుసుకోగలుగుతా ఉన్నారు వర్షిప్ అంటే అసలు ఏంటి దేవుడు అంటే ఏంటి గాడ్ ఈ స్పిరిట్ అన్నది కాలం కాలానికి సంబంధించిన వాడు కాదు దేవుడు గాడ్ ఈజ్ బియాండ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ దేవుడు సమయానికి కాలానికి అతీతుడు అన్న విషయాలు సమరైలని యూదులని వ్యత్యాసం లేదు వాళ్ళకి సమరైలు యూదులు అని మనకమ్మో భారతదేశంలో కులాలు అనమాట క్యాస్టిజం ఒకవేళ క్రైస్తవేతర కుటుంబాల నుంచి వచ్చినప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పేవారు కూడా ఎంత త్వరగానో ఏదో ఒక రకంగా మేము పుట్టక క్రైస్తవులం కాదు అని తెలియజేయడానికి చాలా ఆతృత పడతా ఉంటారు ఎందుకంటే ఎక్కడ వీరిని తక్కువ కులాలకు చెందిన వారు అనుకుంటారేమో అనే భయంతో మేమండి మేము అసలు అలా నా కులానికి చెందిన వారు అని చెప్పుకుంటా ఉంటారనమాట ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఆయన కులాలకు దేవుడు కాదు ఆయన మనుషులకు దేవుడు సమరైలకు మాత్రమే కాదు యూదులకు మాత్రమే కాదు యూదుల్లో నుంచే రక్షణ వస్తుంది అబ్రహాం నుంచే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పాడు కానీ ఈ ఈ రక్షణ నిజంగా మన జీవితాలలో జరిగితే వీటన్నిటి నుంచి మనకు విడుదల రావాలన్నమాట విడుదల రావాలి సో మొట్టమొదటి యొక్క అవసరత ప్రాథమికమైన అవసరత స్త్రీకి కానీ పురుషుడికి కానీ రక్షణ దేవుని వరం ఏమిటో మీకు తెలుసు అమ్మ దేవుని వరాన్ని మీ హృదయాల్లోనికి ఆహ్వానించారా మీ హృదయాల్లోనికి ఒకవేళ 
ఆ యొక్క దేవుడిచ్చిన వరాన్ని రక్షణను ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని తెలుసు అంటే నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమ్మని నిన్ను అడుగుచిన్న వాడెవడో నీవు ఎరిగి ఉంటే డూ యూ నో హిమ్ దట్ హీఈస్ యువర్ లాడ్ డూ యూ నో హిమ్ దట్ హీఈస్ యువర్ సేవియర్ ఇండిస్క్రైబబుల్ గిఫ్ట్ మనకి ఇంట్లో ఉన్న ఎవరెవరో ఇచ్చిన అమ్మవాళ్ళు నాన్నవాళ్ళు ఇచ్చిన ల్యాండ్స్ లేకపోతే గోల్డ్ లేకపోతే కార్డ్స్ ఏవేవో గిఫ్ట్లు ఇస్తారు కదా వారిచ్చిన ప్రతి ప్రశస్తమైన వరం కంటే కూడా పరలోక మందున తండ్రి ఇచ్చిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్త్ అనే వరాన్ని మన జీవితాలలో కలిగి ఉండడం ఆ రిలేషన్షిప్ లో మనం కంటిన్యూ అవుతూ ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఈ ప్యాసేజ్ లో కొన్ని బాగా కొన్ని విషయాలు లేవు కానీ నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను మార్త మరియు కానీ యేసు ప్రభుని వారు ఎరిగిన తర్వాత వారు ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి చేసిన పని ఏంటంటే ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకునేవారు ఎన్నిసార్లు బేతనీకి వస్తే అన్నిసార్లు మరియ ప్రభు పాదాల దగ్గరే కూర్చొని మగ్దలేనే మరియలో ఏడు దయ్యాలు వదిలిపోయాయి వదిలిపోయిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి పోయి పని చేసుకోలా పొలానికి పోయి పని చేసుకోలా లోక సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉంటది యేసుక్రీస్తు వారు పట్టణములలోను గ్రామములను సువార్త ప్రకటించచ్చు సంచరించుండగా అపోస్తలను ఏడు దయ్యములు వదిలిన మగ్దలేన మరియు కూజ భార్య అయిన యోహన్నయ్యు సూజన్నయ్యు ఆయనను వెంబడించరు గలని నుంచి మరికొంతమంది స్త్రీలు అరే అపోస్తలతో కలిసి స్త్రీలు పరిచయం చేశారా వెంబడించారా ఆ పురుషులతో కలిసి ఈ స్త్రీలు కూడా పట్నం పట్నం పోయారా గ్రామ గ్రామాలకు పోయారా ఎస్ దెంట్ వాక్యం చెప్తూ ఉంది ఆ విషయాన్ని వారు పురుషుల స్త్రీల అన్నది కాదు కానీ వారు ఎంతో చక్కగా ప్రభుత్వ సమయాన్ని గడిపారు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళారు ప్రభు వాక్యం చెప్పి వచ్చే లోపల లంచ్ రెడీ చేసి పెట్టేవారేమో వారు తమకున్న ఆస్తితో పరిచర్య చేసిరి అని ఉంటారు ప్రభు వారికి చక్కని పరిచర్య వారు చేసినట్టుగా మనం చూస్తామన్నమాట ఇది వారు చేసిన పరిచర్య యేసు ప్రభు వారు వర్షిప్ గురించి ఎప్పుడైతే మాట్లాడారో ఈ స్త్రీకి షికేమ్ టు ద వెల్ కదా ఉమెన్ అట్ ద వెల్ అనుకున్నాం ఉమెన్ ఫర్ వాటర్ అన్న విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకున్నాం తర్వాత ఉమెన్ షీ డిస్కస్ అబౌట్ వర్షిప్ ఉమెన్ అండ్ వర్షిప్ ఆ విషయాలు కూడా ఆమె మాట్లాడింది ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆమెకి చక్కని రియలైజేషన్ ఎంత చక్కని రియలైజేషన్ అంటే అపుస్తలు ఏం మాట్లాడారో అదే మాట్లాడుతుంది అందరూ ఏమన్నాడు సిమోన్ పేతరి దగ్గరికి వచ్చి మొదట అధ్యాయంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం ఆయన ఎక్కడ కాపురం ఉన్నాడో చూసాం ఆయన మాట్లాడినే మేము విన్నాం యోహన్ కూడా తన పత్రికలో రాస్తాడు చూడండి ఆ మేము ఏది వింటుమో ఏది కన్నులారా చూచితమో ఏది నిదానించి కనుగొంటుమో ఆ జీవవాక్యాన్ని గురించి నేను రాస్తున్నాను అంటాడు యోహన్ తన పత్రికలో ఎప్పుడు జరిగింది ఇది ఆన్ దట్ డే ద ఫస్ట్ డే బాప్తిస్ నుంచి యోహాను వీళ్ళిద్దరిని అదిగో ఆయనే లోకపాపమును మోసుకుని పో దేవుని గొర్రె పిల్ల అంటే అప్పుడు వెంబడించారే ఇంటికి వెళ్ళారే కన్నులారా చూశారు కదా ప్రభుని చెవులారా విన్నారు కదా నిదానించి కనుగొన్నారట దే ఫౌండ్ అవుట్ సంథింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ హీజ్ మెసాయా ఈయనే క్రీస్తు ఈయనే దేవుని కుమారుడు ఈయనే రాజ్య పరిపాలన చేయబోయే రాజులకు రాజు ఈయనే సేమ్ కన్ఫెషన్ ఏమి నైతిక విలువ లేవు చంద్రవాంద్ర చేసుకుంది లైఫ్ ని ఒక మెస్సీ లైఫ్ అనమాట ఎవరెవరితోనో ఫ్రెండ్షిప్ అవి ఉన్నవాళ్ళు కూడా పెనిమిట్ కాదు బట్ మనం చెప్పుకున్నామే ఇలస్ట్రేషన్ లో ఎండిన ఎడారి లాంటి ఆ ఇసుక మాత్రమే ఉన్న జీవితం లాంటి ఈ స్త్రీ తన జీవితంలో ప్రభువుని అంటుంది నీవు క్రీస్తనబడిన మెస్సయ్య వచ్చినని నేను ఎరుగుదును ఇరవై ఐదో వచ్చిన చూడండి ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయనని చెప్పగా ఏసు నీతో మాట్లాడుచిన నేనే ఆయన అని చెప్పాను ప్రభు వారు చాలా సార్లు ఆ క్రీస్తు అని ఎవరికి చెప్పొద్దు అని చెప్పేవారు ఈ సమరయ స్త్రీ దగ్గర మాత్రం ఈమె ప్రభువాను క్రీస్తు వస్తాడని నాకు తెలుసు అని 
అట్లాగా నువ్వే ఆయనవా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన ఆయన చక్కగా చెప్పేశారు వెంటనే అమ్మా నేనే నేనే క్రీస్తుని అని చెప్పారు వర్షిప్ గురించి మాట్లాడిన ఈ స్త్రీ నవ్ షి బికేమ్ ఏ విట్నెస్ అండి ఉమెన్ ఎ గ్రేట్ విట్నెస్ ఎవరికి చెప్పింది ఉమెన్ వట్టి స్త్రీలకే పోయి చెప్పిందండి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి ఊరిలోకి పోయింది అంటే కొండ పక్కన పెట్టింది ఇంతలో ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన స్త్రీతో మాట్లాడి చూశారు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూద్దాం ఆ స్త్రీ తన కొండ విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్ళి మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మనుష్యుని చూడి ఈయన క్రీస్తు కాడా అని వారితో చెప్పగా చాలా చక్కగా షి ర్యాన్ అంటే ఒక ట్రూత్ తెలియగానే ఒక గొప్ప విషయం తెలియగానే మనమైతే చెన్నై షాపింగ్ మాల్లో ఏమన్నా ఇస్తే మనం ఉన్న ఇంట్లోనే ఫోన్ వెంటనే చేస్తాం అనమాట పెద్ద అక్కకి చిన్న అక్కకి ఇంకొక అక్కకి లేకపోతే వదినికి తిన్నికి కాల్స్ చేసి ఆఫర్ ఉందంటగా వెళ్దామా అని అడుగుతాం ఎందుకు దాచుకోలేము అది ఆఫర్ పోద్దుగా ఈ లోపల ఏదో కనుగొన్నాం అనమాట మనకేదో లాభం అక్కడ అట్లాగా ఈమెకి షి నవ్ కేమ్ టు నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆమె ఇఫ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యు నో ఇఫ్ ఓన్లీ యు నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఆమెకి ఇప్పుడు తెలిసింది ఈయన క్రీస్తు కాడా నా జీవితం అంతా చెప్పాడండి ఈయన ఒకప్పుడు ఈ జీవితం గురించి భయపడి మధ్యాహ్నం వేళ కొండను పట్టుకుని వచ్చిన ఈ లేడీ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతుందంటే అదంతా నాకు అనవసరం నా గురించి ప్రజలు ఏం చెప్పుకుంటారో నాకు అనవసరం ఐ ఫౌండ్ అవుట్ ఒక నేను నేను కనుగొన్నాను ఆ యురేకా అని ఆ కనుగొన్న సైంటిస్ట్ లాగా అనమాట ఓకే నేను కనుగొన్నాను గొప్ప సత్యాన్ని కనుగొన్నాను నాకు నాకు దేవుడు దొరికాడు నాకు రక్షకుడు దొరికాడు నా హృదయంలోని ఖాళీ ఫిల్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సాక్ష్యం చెప్పాలి ఒక స్త్రీ ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి అవసరమైన మరొక బేసిక్ ట్రూత్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ట్రూత్ ఆర్ ద ఫౌండేషనల్ ట్రూత్ ఏంటంటే రక్షణ పొంది నోరు విప్పకుండా ఇంట్లో కూర్చోమని దేవుడు చెప్పలేదండి రక్షణ పొందిన మనము మనం సాక్షి చెప్తే చాలు బెల్లిగ్రహం లాగా లేకపోతే పాలియోంచో గారు లాగా బ్రదర్ భక్సింగ్ గారు లాగా పెద్ద పెద్ద సేవకులు మనం అవ్వలేం అవ్వకపోవచ్చు కానీ ఆ అమ్మ నా జీవితంలో దేవుడి గొప్ప మేలు చేశాడు నేను ఏసుక్రీస్తు వారిని కనుగొన్నాను ఇలాగ ఆయన నా రక్షకుడని నాకు అర్థమైంది ఆయన నా బ్రతుకంతా బయట పెట్టాడు నాకు అర్థమైంది నేను మురుకులో ఉన్నానని నాకు అర్థమైంది నేను ఒంటరిదాన్ని అని ఐఎమ్ సఫరింగ్ విత్ దిస్ లోన్లీనెస్ అని నాకు తెలిసింది దాన్ని దేంతో నువ్వు ఫిల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నవ్ ఐ నో నవ్ ఐ నో కమ్ లిజన్ కమ్ షీఈస్ కాలింగ్ పీపుల్ షీఈస్ విట్నెసింగ్ కొండ పక్కన పడేసింది పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిందట అంటే ద వే షీ రియాక్టెడ్ చూడండి అసలు ఇంత ఆత్మల పట్ల భారం కానీ ఎంత గొప్పగా సాక్ష్యం చెప్పాలని కానీ అసలు అపోస్తలుల్లోనే లేదు అది అపోస్తలకు అంత డౌట్లు అనమాట అయ్యో ఇక్కడ సమరయ్యలు ఉన్నారు అక్కడ స్త్రీలు ఉన్నారు వీళ్ళకి చెప్పొచ్చా వాళ్ళకి చెప్పకూడదేమో అక్కడ కుష్ట రోగులు ఉన్నారు మేము చాలా సంవత్సరాలు దాదాపుగా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వడండీలో మేము కుష్ట రోగుల మధ్య లెపర్ పీ లెపర్సీ పీపుల్ మధ్య పరిచయం చేసాం ఒక అదొక రిమార్కబుల్ మినిస్ట్రీ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ అనమాట నేను మా పాస్టర్ గారు మోదస్ గారు ఎప్పుడు ఆ విషయంలో మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఆ రిమార్కబుల్ వర్క్ దట్ వీ డిడ్ అండ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ విత్ స్టాఫ్ అనుకోండి వర్డ్ అండ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వారితో కూడా మేము పరిచయం చేసాం బట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట ఎలాంటి భేదాలు లేకుండా తెలంగాణ వారిని ఆంధ్ర వారిని జియోగ్రఫికల్ సమరయ్యలని యూదులని ఇలాంటి భేదాలు ఏమీ లేకుండా ప్రభు నుంచి నేర్చుకుందామా ప్రభుతో వ్యక్తిగతంగా ఈ సంబంధం కలిగి ఉండకపోతే నేను చెప్పాను కదా ఈ ఫోన్లీ యు నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఏసు ప్రభుని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రభు దగ్గరికి రండి ఒకవేళ రక్షణ లేకపోతే దట్ ఈస్ ద బేసిక్ నీడ్ ఫర్ అస్ ప్రభుతో వ్యక్తిగత రిలేషన్షిప్ లేకుండా సంబంధం లేకుండా ఏసు ప్రభు వారిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించకుండా మన జీవితంలో ఒక్క అడుగు కూడా మనం ముందుకు వేయలేం మనకి ఎంత చరిత్ర తెలిసినా ఎంత ప్రాఫిట్స్ గురించి తెలిసినా ఆరాధన స్థలాలు మొక్కుబళ్ళు ఆ మెదకెళ్ళో లేకపోతే అక్కడికెళ్ళో తల నీలాలు ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ తెలిసినా 
రక్షణ లేకపోతే మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాం లెట్ సేటన్ షుడ్ నాట్ డిసీవ్ యూ నువ్వు ఆల్రెడీ రక్షణ పొందేవులే అనే డిసెప్షన్ తో మాత్రం జీవితం జీవించొద్దు రెండవది మరియులాగా ప్రభు సన్నిధిలో రక్షణ పొందాక దేవుని పాత సన్నిధిలో కూర్చొని దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోండి దేవుని వాక్య పట్టణంలో ఉండండి ప్రభు సన్నిధిలో వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఎదగాలి మూడవది క్రీస్తు తనకి తెలిసాక షి బికేమ్ అ గ్రేట్ విట్నెస్ ఎంత ఎంత మందికి తన సువార్త చెప్పిందంటే కింద మాటలు చూద్దాం ముప్పై తొమ్మిదో వచనంలో నేను చేసిన వన్నీ నాతో చెప్పానని సాక్ష్యం ఇచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిరి అనేకులు వట్టి స్త్రీలనే లేదు అక్కడ స్త్రీ పురుషులు చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు వృద్ధులు ముసలివాళ్ళు పసిబిడ్డలు అందరూ ఊర్లో ఎవరుంటారు ఊర్లో అన్ని వయసుల వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు నేను చెప్పాను కదా దాహం అనేది అందరిది రక్షణ అనేది అందరిది సాక్ష్యం చెప్పాల్సింది అందరికి దాహం పురుషులకే ఉంటది దాహం స్త్రీలకే ఉంటది దాహం వృద్ధులకే ఉంటది నో 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 ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ నీడ్ థర్స్ట్ ఈజ్ ఎన్ యూనివర్సల్ నీడ్ యేసు ప్రభారు ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ గిఫ్ట్ అండ్ విట్నెస్ చేయవలసింది విశ్వవ్యాప్తంగా కొడుకులకి కుమార్తెలకి అల్లుళ్ళకి మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నోరు విప్పి సువార్తను ప్రకటించాలి నలభై ఒకటో వచనం ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకనో అనేకులు నమ్మి ఆ స్త్రీని చూచి ఇక మీదట నీవు చెప్పిన మాటను బట్టి కాక మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోక రక్షకుడని తెలుసుకొని నమ్ముచున్నాము ఎంత చక్కని మాట మాట్లాడారు ఈయన ఎవరట లోక రక్షకుడు ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జూయిష్ పీపుల్ మ్యాన్ హీస్ ఫర్ సమారిటన్ హీస్ ఫర్ జెంటైర్ హీస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ నాన్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ క్రిస్టియన్స్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ లోక రక్షకుడు దేవదూతులు చెప్పారు ఈ మాట లోక సువార్తలో నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈజ్ అ బాండ్ సేవియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ప్రజలందరికీ కలగబో సంతోషకరమైన సువార్త మన ఎవరు ప్రజలు యూదులు సమరయులు అన్యులు భారతీయులు చైనీయులు అందరూ ఎప్పుడన్నా సమరయ స్త్రీలాగా విట్నెస్ చెప్పారా ఆవిడ మంచిది కాదు ఆవిడికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచిది కాదు ఆవిడికి ఆ రిలేషన్షిప్ ఉందట ఇంతకు ముందు ఈ కథలు చెప్పుకుంటే గడిపేస్తాం కొన్నిసార్లు పేరుకి విశ్వాసులవే కానీ గాసిప్ కి చాలా టైం ఇస్తాం బట్ డూ యూ హ్యావ్ ఎ డిజైర్ ఎ హంగర్ టు బీ అ విట్నెస్ ఫర్ ద లాడ్ దేవుని కొరకు ఒక సాక్షిగా ఉండాల్సిన ఆకలి ఎంత త్వరగా అంటే షి ర్యాన్ ఇంటు ద విలేజ్ అనమాట కొండను పక్కన పడేసి పరిగెత్తుకని వెళ్ళి కాలింగ్ పీపుల్ అనమాట రోడ్డు మీద నిలబడి రెండు 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 అని అందరికీ పిలిచి చెప్పి ఈయన క్రీస్తు కాడ అనేకులు నమ్మారట షి బికేమ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ కదా దేవుడు ఇసుక లాంటి ఎడారి లాంటి జీవితాన్ని ఎట్లా చేశారండి ఒక పుష్పాలు గల చక్కని తోటలాగా చేశారు వెల్ వాటర్డ్ గార్డెన్ షి బికేమ్ ఎ వెల్ వాటర్డ్ గార్డెన్ షీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ వాటర్ టు ఎవ్రీ వన్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ ఎవర్ ఈస్ థర్స్ట్ హూ ఎవర్ ఈస్ థర్స్ట్ షి బికేమ్ ఎ గ్రేట్ విట్నెస్ క్రైస్తవ జీవితంలో స్త్రీలైనా పురుషులైనా కానీ ఒక ఒక ఆత్మలో తీవ్రత కలిగి బ్రతకాలంటే సాక్షులుగా ఉండాలమ్మా మనం సాక్ష్యం చెప్తా ఉండాలి మనం సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉండాలి సాక్ష్యం అంటే నా కాలు వచ్చింది నాకు తలనొప్పి వచ్చింది దేవుడు ప్రార్థన చేస్తే తగ్గించాడు ఇది కాదు సాక్ష్యం సాక్ష్యం అంటే నేను ఒకప్పుడు పాపిని ప్రభు నన్ను రక్షించాడు నేను రక్షణ పొందాను మీరు కూడా రక్షణ పొందుతారా అని చెప్పడం సాక్ష్యం ఒక సాక్ష్యం చెప్తున్న వ్యక్తి తన జీవితంలో పడుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు శోధనలు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అమ్మ నువ్వే కదా సాక్ష్యం చెప్పావు ఆమె దేవుణ్ణి నమ్ముకుందట ఆమె జీవితంలో ఈ కార్యం జరిగిందట అని ఇతరులు మన గురించి చెప్తా ఉంటారు ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ అస్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ సో యేసు ప్రభు వారు 
కనీస అవసరతలు మాత్రమే తీర్చలేదు యేసు ప్రభు వారు ఆమెకు జీవజలాన్ని ఇచ్చారు ఆయననే ఇచ్చుకున్నారు ఆయన ఆమె జీవితాన్ని మార్చారు ఆమెను అనేక మందికి బ్లెస్సింగ్ గా చేశారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒక నిమిషం మన జీవితాల గురించి ఆలోచన చేద్దాం ఈ వాక్యం ఇంటి వారు ఎవరైనా యేసు ప్రభు వారిని ఇంతవరకు సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే ఒకసారి మీ హృదయాలను పరిశీలన చేసుకుంటారా క్రైస్తవ నేపథ్యం ఉండొచ్చు బిలీవర్స్ పిల్లలై ఉండొచ్చు మీరు కానీ మీకు వ్యక్తిగతంగా ప్రభు తెలుసా ఈ ఫోన్లీ యు నో ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ వంటతనంతో లోన్లీనెస్తో ఈ మెటీరియలిస్టిక్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎన్నున్నా కూడా ప్రభు లేకపోతే ఆ ఖాళీ ఖాళీగానే ఉండిపోతుంది ఆయన క్రీస్తు ఆయన అభిషిక్తుడు ఆయన రాజులకు రాజు నా ప్రభు అన్న విషయం మీకు అర్థమైందా ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ప్రవ్వ నిన్ను రక్షకునిగానే ఏదో నరకం నుంచి తప్పించేవాడిగానే చూశాను కానీ నా జీవితానికి నిన్ను ప్రభువుగా పెట్టుకుని నీ నీ కొరకు బ్రతకడానికి సహాయం చేయమని అడుగుదాం అలాగే కొండను విడిచిపెట్టి ప్రభు కొరకు గ్రామంలోనికి వెళ్ళి అందరినీ పిలిచి సువార్త ప్రకటించిన ఆ స్త్రీ నిజానికి ఆ పన్నెండు మంది ఆ పోస్తులు పక్కనే ఉన్నారు కానీ ఎవరు సమరైలో సువార్త ప్రకటించలేదు ఈ స్త్రీ అనేక మందిని ప్రభు వైపుకు తిప్పింది నిజంగా పరలోకంలో ఎన్ని బహుమానాలు ఆ సహోదరి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాయో మనకు తెలియదు ఈవిడని ఒకరోజు మనం మీట్ అవుతాం ప్రభు దగ్గర ఎవరెవరు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ తో ఎవరెవరో ఎక్కడెక్కడో ఏదో సరిగ్గా లేరని మాట్లాడుకోవడం కంటే నీకు తెలిసిన సువార్త నీ జీవితంలో జరిగిన ఆ యొక్క గొప్ప కార్యాన్ని ఇతరులకు చెప్పే ఆతృత మీలో ఉందా ఆమెలాగా పరిగెత్తుకొని ఊర్లోనికి వెళ్ళగలమా రమ్మని ప్రజలకు పిలిచి సువార్తను ప్రకటించగలమా నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల భారం ఉందా ఇది మన యొక్క దీపాన్ని వెలిగింపు చేస్తూ ఉంటది ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా ఉండడానికి మనము మనము ఆ తీవ్రతను ఆత్మలో ఆ తీవ్రతను మనం కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే సాక్షిని చెప్తా ఉంటామో ఆత్మీయంగా మనం ఎదుగుతూ ఉంటాం పడుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు ప్రభు కృపలో వర్ధిల్లుతా ఉంటాం రాతపూర్వకంగానైనా నోటి మాట ద్వారానైనా సువార్త ప్రకటించాలి ప్రార్థన చేయాలి నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు నీ దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉండాలి అన్బిలీవర్స్ లిస్ట్ నీ బంధువుల గురించి నువ్వు లెక్క అప్పగించాలి కుటుంబస్తుల గురించి మీ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వారి గురించి మీ పొరుగు వారి గురించి మీరు గాక ఎవరు చెప్తారు ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవ మా పర్లకు తండ్రి మా మధ్యకు తీసుకొచ్చిన మీ వాక్య భాగం కొరకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవాని వాక్యం మా జీవితాలలో మా హృదయాలలో నీరు కట్టి ఫలింపు చేయండి నాయన నీ మాట నీ నోట నుంచి బయటపడిన నీ మాటలు నిష్ఫలంగా నా యొక్కకు మరలి రాక నాకు అనుకూలమైన దాన్ని నెరవేర్చినని యశాగ్రంథంలో మీరు సెలవిచ్చారు ప్రభ ఈ మాట నాయన మీకు అనుకూలమైన దానిని మా జీవితాల్లో నెరవేర్చడానికి అనేక మంది సాక్షులను ప్రభ సహోదరుల్లోంచి మీరు లేవనెత్తమని నాయన నన్ను దేవ వింటున్న ప్రతి ఒక్కరము కూడా నీ కొరకు సాక్షులుగా ఉండే కృపను దయచేయమని ఏ సురక్షకుని పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొనిచ్చిన్నాం తండ్రి ఆమెన్ వాక్యము పంచుకోవడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మరోసారి సాల్మనానికి కరుణకకి కూడా దేవుని నామంలో అందులో తెలియజేస్తా ఉన్నాను అందరికీ ప్రేరిస్తున్నారు